ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কার এপার বাংলা ওপার বাংলার শ্রদ্ধেয় হোমিও ডাক্তার হোমিও ডাক্তার বৃন্দ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হোমিও উদ্দীপনা গ্রুপের আজকের বিশেষ ক্লাসে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার তারেক ইমাম স্যার উনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার আশা বলক স্যার স্নেহ ধন্য এবং উনি খুবই অনেকদিন ধরে খুবই সুনামের সাথে প্র্যাকটিস করছেন তো আমরা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার তারেক ইমাম স্যারকে আজকে যে বিষয়টি অটিজম অটোজম নিয়ে উনি আলোচনা করবেন এটা নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই মিউট রাখবেন ভিডিও অফ অফ রাখবেন কোন প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেইজ অপশন চালু করে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন অথবা ক্লাস শেষেও প্রশ্ন করতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার আপনি শুরু করুন হ্যান্ডলি নমস্কার এবং আসসালাম আলাইকুম আজকে এই আমাদের হোমিও উদ্দীপনা গ্রুপ আমাদের বন্ধু বান্ধবদের গ্রুপ খুবই আবেগের গ্রুপ এখানে প্রথমবার প্রথমবারের মতো কথা বলতে এসে অত্যন্ত নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করছি আমাদের আমরা অনেক কিছু যাদের কাছে শিখেছি এবং শিখছি আহ শ্রদ্ধে অশোক কুমার চ্যাটার্জি স্যার এখানে আছেন নীলকমল বর্মন স্যার আছেন স্বপন ঘুরে স্যার আছেন গিরিধর বিশ্বাস স্যার আছেন এবং আমাদের স্বপ্নীল মন্ডল স্যার যার কাছ থেকে আমরা এখন অর্গানটা একটু একটু করে বুঝতে পারছি সারা স্যারের নিজের আজকে ক্লাস ছিল আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ স্যার মানে এই একটা ইয়ে করেছেন তো শুরু করি আমি যারা যারা আছেন এখানে আপনারা সবাই আমার থেকে বেশি জানেন এবং আপনাদের প্র্যাকটিস আপনাদের পড়াশোনা অধ্যয়ন ডেডিকেশন আমার থেকে অবশ্যই উপরে অবশ্যই বেশি আমি সবার প্রতি সম্মান রেখে শুরু করছি সবারকে অত্যন্ত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা তো আমি টপিকটার নাম দিয়েছি আসলে বিয়ন্ড কমপ্রিহেনশন হয়েছে কি আমরা আসলে আমরা যখন আমার ভাইয়ের ক্লিনিকে আমরা যখন রুগী দেখি তখন আমরা দেখি যে পাঁচটা বাচ্চা যদি আমাদের সামনে আসে তিনটা বাচ্চা সরাসরি হয় হয় অটিজমের স্পেকটামে থাকে নতুবা অটিজমের মধ্যে ডিটেকশানে থাকে বা তার কোনো ধরনের বিহেভিয়ারাল কোনো প্রবলেম থাকে এবং বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আপনারা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখেন দুই থেকে দুই পর্যন্ত ইউরোপে আমেরিকায় স্পেশালি আমেরিকায় একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্রতি বছরই অটিজমের রুগী বাড়ছে এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে ম্যানেজমেন্টে কিন্তু কোনো দিকে আসলে কোনো কিছু হচ্ছে না এত রিসার্চ ইউএস গভর্নমেন্ট অলমোস্ট সেভেন হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারের একটা বাজেট আছে ওদের অটিজমের যেটা যে বাজেটে বাংলাদেশের মতো অন্তত বিশটা কান্ট্রি খুব ইজিলি চলতে পারে বছরে কিন্তু ওদের ওই ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইয়ে ছাড়া ওরা কিন্তু আসলে এটাকে আসলে বুঝতেই পারছে না এত এত ধরনের রিসার্চ হচ্ছে অকল্পনীয় ধরনের রিসার্চ হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে রিসার্চ হচ্ছে সব কিছু দিয়ে রিসার্চ হচ্ছে প্রশান্ত দাস প্রশান্ত রায় স্যার এসেছেন স্যারকে অসংখ্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ মাত্র দেখলাম তো এই হচ্ছে আসলে এ কারণে না আমরা যখন দেখি আমরা এক একটা কেস যখন দেখি ঘাম ছুটে যায় এবং মানে অনেক সময় এমন হয় যে কি করব বুঝতে পারি না অধিকাংশ সময় এমন হয় যে মানে চারবার পাঁচবার ফলো আপের পরে একটা রেজাল্ট আসে এটা আমাদের এখনো ইয়ের বাইরে এবং এর সাকসেস আমরা আমার শেষ স্লাইডে আমি বলেছি তো শুরু করি আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে অটিজমের যে প্রথম মানে প্রথম যেই কথাটা বলতে হবে যে এইটাকে আসলে ডিটেক্ট করার জন্য যেই ধরনের বিহেভিয়ারাল ডাক্তাররা আছেন চাইল্ডের ডাক্তাররা আছেন এদের কাছ থেকে আমরা যে সমস্ত রিসার্চ গুলা পাই এদের কাছ থেকে যেই ডকুমেন্ট গুলো আমরা পাই ইউএস গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভড সিডিসি থেকে যে ডকুমেন্ট গুলা পাই ডাব্লিউএইচ এর থেকে যে ডকুমেন্ট গুলা পাই আমরা দেখি যে অটিজম স্প্রেকটামে 
সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটাতে আমরা ইয়ে করি এটা হচ্ছে যে বাচ্চারা যখন তাদের ডেভেলপমেন্ট মাইনাস মাইলস্টোন ফেল করে একটা বাচ্চা যে সময় হামাগুড়ি দেওয়ার কথা ওই সময় সে হামাগুড়ি দিচ্ছে না একটা বাচ্চা যে সময় হাঁটতে পারার কথা হয়তো হাঁটতে পারছে না হাঁটতে পারলো বাবা মার সাথে ইয়ে করছে না চোখগুলা কেমন একটু ইয়ে করা টেরা টেরা ভাব চোখগুলা মানে একদম ইয়ে করা শব্দটা মনে আসছে না তো এই ধরনের এই ধরনের প্রচুর সমস্যা কিন্তু এই ডেভেলপমেন্ট মাইল্ড স্টোন লেভেলে কিন্তু শুরু হয় এবং ডেভেলপমেন্ট মাইল্ড স্টোন গুলা যখন একটা বাচ্চা তিনটা চারটা ডেভেলপমেন্ট মাইল্ড স্টোন টানা মিস করে যায় তখন কিন্তু তাকে নিয়ে ডিটেকশন মেকানিজম শুরু হয় এবং এই ডিটেকশন মেকানিজম টু থাউজেন্ড থার্টিন থেকে ডিএসএম ফাইভ যখন থেকে আমেরিকান গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ দিল অ্যাপ্রুভাল দিল ওই সময় থেকে কিন্তু এই অটিজম একটা বাচ্চাকে বলতে হলে তাকে কিন্তু সরি ক্লিনিক্যালি বলতে হয় অটিস্টিক একটা বাচ্চাকে ক্লিনিক্যালি বলতে হয় এবং এটার কিন্তু একটা অনেকগুলো স্কেল আছে তো প্রবলেমগুলা কোথায় কোথায় হয় প্রথম প্রবলেম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কমিউনিকেশনে এই বাচ্চার ল্যাঙ্গুয়েজও আসলে ওইভাবে তৈরি হয় না এবং সে কমিউনিকেট করতে পারে না দ্বিতীয় প্রবলেম যেটা তৈরি হয় সে কারো সাথে মিশতে পারে না একা একা থাকে এই দুইটাকেই কিন্তু মূলত অটিজম স্পেকটামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিমটম বলে ধরা হয় আর নিচের দুইটা যেটা আছে প্রবলেম প্রবলেম সলভিং এবং ফিজিক্যাল অ্যান্ড মোটর অ্যাক্টিভিটি এই দুইটাকে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হিসেবে ধরা হয় মূলত ডিএসএম ফাইভ ম্যানুয়াল অনুসারে আর ডিএসএম ফাইভ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল এটাকে অবশ্যই ইয়ে করতে হবে তাহলে আসলে রিসার্চগুলোর সাথে অ্যালাইন থাকা যাবে তো এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোনে গিয়ে আমরা আসলে ফাইন্ড করতে পারি একটা বাচ্চা অটিস্টিক কিনা এবং এটাকে এটা অত হার্ড এটা এত হার্ড যে দেখা যাবে যে একটা বাচ্চা সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু একটা জিনিস বা দুইটা জিনিস ঠিক নেই ক্লিনিক্যালি ক্লিনিক্যালি কথা কথা বলে ক্লিনিক্যালি ক্লিনিক্যালি ইয়ে করতে গেলে দেখা যাবে যে ওই বাচ্চাটা আমি ভাবছি আমার বাচ্চা ঠিক আছে কিন্তু কিন্তু আমার বাচ্চাটা ঠিক নেই ডাক্তার বললো যে তোমার বাচ্চার তো অটিজমের স্পেকটাম আছে তো এইটা একটা দিক এটা একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে যে এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলা কি হয় এর বৈশিষ্ট্য গুলা কি হয় বৈশিষ্ট্যগুলা যেটা হয় এটা হচ্ছে যে এরা প্রথমত এদের কোনো আই কন্ট্যাক্ট থাকে না প্রথমত এদের কোনো ধরনের আই কন্ট্যাক্ট সাধারণত থাকে না এবং নয় মাসের মধ্যে এরা কিন্তু নয় মাস পরে এদের এরা নাম ধরে ডাকলে নয় মাসের পরেও এরা কিন্তু রেসপন্স করে না এগুলো আমি কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক দিচ্ছি এর বাইরেও কিন্তু আছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা শো করতে পারে না এবং ইন্টারেক্টিভ যে সমস্ত গেম বালিশ ছোড়ার গেম এই ধরনের যে সমস্ত গেম টেম গুলা আছে ছোট ছোট এগুলা নিজেরা মায়ের সাথে বাবার সাথে বা বোনের সাথে এগুলা কিন্তু এভাবে খেলতে পারে না কোন ধরনের জেস্টার থাকে না কোন ধরনের মানে হাত নাড়ার মতো মানে ওয়েভ দেওয়া ওয়েভ করে গুড বাই বলা কাউকে বাই বাই ইয়ে করা চোখ দিয়ে একটু নাড়ানো এই ধরনের কোনো জেস্টার কিন্তু আমরা পাই না এবং পনেরো মাসের দিকে গিয়ে দেখা যায় যে এদের কোনো ধরনের এরা কোনো ইন্টারেস্ট শেয়ার করে না এবং তাকে যদি আপনি দেখান আঠারো মাসের বয়সের দিকে যে কোনো কিছু দেখি যে বাবা দেখো এটা একটা কিন্তু বল মানে করতে পারে না দুই বছর বয়সে এদের একটা ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল মাইন্ড হচ্ছে এদের কিন্তু যখন অন্যরা ব্যথা পায় বা দুঃখ পায় বা ওর সামনে কান্নাকাটি করে ঝগড়া করে এগুলা কিন্তু সে নোটিস করতে পারে না আমি বারবার বলছি পারে না খেয়াল করতে হবে কিন্তু করে না না পারে না এবং অন্য বাচ্চাদের সাথে যে খেলাধুলার ব্যাপারটা এটাও তারা কিন্তু তিন বছর বয়স হলেও এটা কিন্তু তারা ঠিকঠাক থাকে না এবং মানে গান গাওয়া নাচ করা একটু সিক্সটি মানে পাঁচ বছর বয়সেও আমরা কিন্তু এই ধরনের বাচ্চা পাই না আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এটাকে এটার একটা নাম আছে নামগুলা দরকার নাই জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা বাচ্চা দুই বছর ঠিক থাকে তারপরে আস্তে 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 ডেটেরিয়েট করে দুই বছর তার সব কিছু ঠিক আছে তিন বছর তার সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু ডেটেরিয়েট করে এই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এরা নিয়ে আসে ফিজিক্যাল সাইনে 
আমরা অটিজম যেটা পাই প্রথম হচ্ছে যে রিপিটেড সবকিছু রিপিট করে মোশন রিপিট করে কথা রিপিট করে এগুলো পাই আই কন্টাক্ট করতেই পারে না সাধারণত ফিজিক্যাল টাচগুলো খুব এভয়েড করে কথা শিখতে পারে না রিপিট করে এবং ছোট ছোট ব্যাপারে খুব বেশি আপসেট হয়ে পড়ে ছোট ছোট ব্যাপারে এবং টিক্স টিক্স হচ্ছে মুখের এক ধরনের অঙ্গভঙ্গি টিক্স ইন চিলড্রেন লিখে আপনারা কাইন্ডলি যদি একটু ইউটিউবে দেখে নেন অনেক ভিডিও পাবেন ওই টিক্স হচ্ছে মুখের বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে এগুলো হচ্ছে মূলত সাইন ফিজিক্যাল সাইন ফার্স্ট ইয়ারে ইম্পর্টেন্ট যে মাইলস্টেনগুলো হচ্ছে মা যদি ডাক দেয় এই বাচ্চা কিন্তু টাকাবে না নিজের নামের দিকেও নাম দিয়ে ডাক দিলেও টাকাবে না মানুষের চোখের দিকে তাকাবে না ঠিক আছে কোনো বাবলিং থাকবে না কারোর দিকে ইয়ে করে যাবে না মানে এই ধরনের কোনো হাসি নাই কোনো সোশ্যাল কোনো রেসপন্স নাই এগুলো কিন্তু প্রথম ইয়ারের পরে এই মাইলস্টোনগুলো ফেল করলে ইট ইস ভেরি মাচ কনসার্নিং ভেরি ভেরি মাচ কনসার্নিং এবং সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে যদি বাচ্চা ষোলো মাসের মধ্যে একটা শব্দ না বলে বা গেমসের ব্যাপারে পিটেন্ট করতে না পারে দুই শব্দের কোনো সব বাক্য যদি সে দুই বছরের মধ্যে না বলে বা ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ভাষার কোনো কথা বলার কোনো স্কিল যদি তার তৈরি না হয় এগুলো কিন্তু সব অত্যন্ত অ্যালার্মিং ব্যাপার তো এগুলো হচ্ছে মূলত সাইন অনেক থিওরি আছে কেন হয় অনেক থিওরি আছে মূল থিওরি দুইটা একটা হচ্ছে যারা অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল সায়েন্স থেকে আসেন তারা প্রায় বলেন যে আসলে এটা একটা জেনেটিক ডিজর্ডার বাট এটা আসলে কতটুকু মানে ঠিক এটা আসলে আমাদের জানা নেই কেন জানা নেই জেনেটিক ডিজর্ডারে প্রতি বছর তিন থেকে চার পার্সেন্ট মানুষ আমেরিকায় আক্রান্ত হয় আর একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষ বাচ্চা আগের বছরের চেয়ে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট বাচ্চা প্রতি বছর অটিস্টিক হয়ে জন্মায় তো এই দুইটা স্ট্যাটিস্টিক্স একদমই মিলে না অজয় দাস স্যার জয়েন করছেন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ তো এখন কিউরিবিলিটি কিউরিবিলিটির একটা ইয়ে আছে আমাদেরকে প্রফেসর জর্জ ভিতুল কাস তার সায়েন্স অফ হোমিওপ্যাথি বইতে যে কোনো রোগ কিউরেবল কিনা এটার পাঁচটা সূত্র আমাদেরকে দিয়েছেন উনি বলেছেন যে কোনো রোগ প্যাথোলজিক্যালি যাই হোক না কেন সেটা যাই যে কোনো রোগই হোক না কেন যদি ওই রোগটা আসলে ইয়ে হয় প্যাথোলজিক্যাল ডায়গনোসিসটা যদি তার খারাপ আসে তাহলে অনন্য দিকে তাকাতে হবে কি তাকাতে হবে তার এই পেশেন্টের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট নেওয়ার আগে এই পেশেন্টের কনস্টিটিউশনাল এই পেশেন্ট কতটুকু স্ট্রেন স্ট্রং এটার দিকে তাকাতে হবে এবং অন্য কোন হোমিওপ্যাথিক রেমেডি বা অ্যালোপ্যাথিক রেমেডি যদি পেশেন্টের আগে নেয় তাহলে ওই সমস্ত রেমেডির দিকে ওই সমস্ত রেমেডির প্রতি তার কীরকম রেসপন্স ছিল তার রোগ কীরকমভাবে রেসপন্স করছে এটাও কিন্তু তাকাতে হবে তৃতীয় হচ্ছে চতুর্থ হচ্ছে যে যখন আমরা একটা রোগীর জন্য একটা রেমিডি সিলেকশন করতে যাব তখন ওই রেমিডির ইমেজটা যদি হোমিওপ্যাথির মনের মধ্যে ক্লিয়ারলি না আসে যে কোন রেমিডি দিব আমি এটা বুঝতে পারছি না এই রোগীর জন্য তো পাঁচটা রেমিডি আসতেছে এবং পাঁচটাই আসলে পলিক্রেস্ট আসতেছে এই রোগীর জন্য তো এমন কোন রেমিডি আসতেছে না যেটা তার কমপ্লিট ইমেজের সাথে মিলতেছে না এই রোগীর জন্য তো এই একটা রেমিডি আসতেছে এটার সাথে তো এর মনই মিলে না এই রোগ এটার সাথে তো তার জেনারেল সি মিলে না এই ধরনের যখন আমি তার জন্য এক্সাক্টলি কোনো রেমিডি খুঁজা পাবো না ধরে নিতে হবে যে এই রোগটা ইনকিউরেবল এই রোগীটা ইনকিউরেবল এবং ফিফথ কোয়েশ্চেন পয়েন্টটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টের যারা অ্যান্সেস্টার আছে এদের বাপ দাদা নানা নানি যারা আছে এদের স্ট্রেংথ ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ মেন্টাল স্ট্রেংথ এবং ফিজিক্যাল উইকনেস মেন্টাল উইকনেসগুলা যদি ওদের আইসা একটা বয়সের পরে আইসা ওগুলা যদি মরবিডে মরবিডিটির দিকে চলে যায় বা কো মরবিডিটির দিকে চলে যায় তাহলে আসলে এই এটা কিন্তু কিউরেবল না এই পাঁচটা পয়েন্টের উপরে যদি আমরা মানে ইয়ে করি তাহলে আসলে 
মানে অটিজমের কিউরিবিলিটি বা যে কোনো রোগের কিউরিবিলিটি ডিফাইন করা এটা অত্যন্ত সহজ অত্যন্ত সহজ তো এই হচ্ছে মানে কিউরিবিলিটির আমি বললাম না এবং যার মানদণ্ডগুলো বললাম এরপরে আমরা একটু দেখব যখন আমরা রেমিডিতে যাব বা ইয়েতে যাব তখন আমরা একটু দেখব অটিজমের ব্যাক মায়াজমের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মায়াজমিক দিক যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার শুধুমাত্র একটা কথাই মনে পড়ে যে এই চ্যালেনের একটা কথাই মনে পড়ে উনি ওনার ক্রনিক মায়াজম বইতে বলছিলেন যে টিউবার কুলার যে কোনো বাচ্চা তাকে যদি ভ্যাকসিনেটেড করা হয় তাহলে ওই বাচ্চার অবশ্যই সমস্যা হবে অটিজম স্পেকটামে যে সমস্ত ওষুধগুলা সবচেয়ে বেশি লাগে ওই সমস্ত ওষুধগুলা সব সময় টিউবার কুলার মায়াজম বা ক্যান্সার মায়াজম বা সিফিলিটিক মায়াজম এই তিনটা মায়াজমের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে মোস্ট অফ দ্য রেমেডি এবং মোস্ট অফ দ্য স্টেজ অফ দ্য পেশেন্ট খুব কম অটিজমের রুগী আমার দেখার বা আমার জানার সৌভাগ্য হয়েছে স্যারদের কেস করে পড়েও ইয়ে করার সৌভাগ্য হয়েছে যেটা আসলে সাইক্রোটিক ইয়েতে শরিক কিছু থাকে খুবই কম থাকে আর যেটা শরিক থাকে মোস্ট অফ দ্য টাইম ওইটা কিন্তু কিউরেবল থাকে কিন্তু মানে মূল যেটা হয় মূল যে মায়াজমটা এখানে ধরে এটা হচ্ছে টিউবার কুলার মায়াজম এবং টিউবার কুলার মায়াজমে যখন একটা বাচ্চা এইভাবে আক্রান্ত হয় তখন এইটা এমন এক মায়াজম এটাকে আসলে মানে কোনোভাবেই রেমিডি দিয়ে এটাকে আসলে কমপ্লিট মানে ইয়ে করা যায় না ওর ওই স্টেজটা থাকে না তো এটা হচ্ছে একটা মায়াজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা মানে যেহেতু সময় কম একদম দশটা উনপঞ্চাশ বেজে গেছে তো আমরা পসিবল রেমেডিসগুলাতে চলে যাই কারণ রেমেডিসগুলাতে গেলে আমরা আসলে বাচ্চাদের চিত্র পাব এখানে আমি মানে দশ বারোটা রেমেডির আমি উল্লেখ করেছি আমি বেশি করতে পারি নেই কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এটার অনেকগুলা কারণ আছে যেমন এক ধরনের রেমেডি আছে যেই রেমেডিগুলা আমরা কিছুটা আইসোটপিক ওয়েতে ইউজ করি যেমন ধরেন এই রেমেডিগুলোর আলোচনা ওই সামনে নাই কারণ আমি এখান থেকে করে যাচ্ছি যেমন একটা রেমেডি আছে এম এম আর এটা মামস রুবেলার যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন হয় মামস রুবেলার ভ্যাকসিনের পরে যদি বাচ্চার সিমটম ডেভেলপ করে আমরা তখন এটা ইউজ করি বা একটা রেমেডি আছে প্লাসেন্টা হিউম্যানাম যদি তার প্লাসেন্টা লেভেলে তার মায়ের কোনো ধরনের বড় গন্ডগোল হয় তখন ওইটাকে ইয়ে করি কিন্তু আমরা এটা দেখেছি আমার নিজের কাছেই আছে আমার নিজের বাসাই আছে এই রেমেডিগুলো আমরা দেখছি যে যখন আমরা এম এম আর দিই আর প্লাসেন্ট প্লাসেন্টটা হিউম্যান হিউম্যানাম দিই এই হালকা স্লাইটলি বাচ্চাটা একটু উপরের দিকে উঠে যদি আপনি মানে তার মাইন্ড প্রোফাইল থেকে আসেন তাহলে দেখবেন যে হালকা একটু উপরের দিকে উঠে কিন্তু তারপরে থেমে যায় তার মানে হচ্ছে আসলে ভ্যাকসিনেশন যে অটিজমের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ঘটনাটা কিন্তু এরকম না এটার পিছনে একটা টিউবার কুলার ক্যান্সার বা সিফিলিটিক যেই যাই যে নামেই ডাকেন এরকম একটা মায়াজমের চরম পরিমাণ একটা স্প্রেকটাম থাকে এবং সে আসলে তার সাথে মানে তার যে বাইরের ওয়ার্ল্ডকে কানেক্ট করা তার ইনার ওয়ার্ল্ডের সাথে যে তার বাইরের ওয়ার্ল্ডকে কানেক্ট করা এই জিনিসগুলো কিন্তু করতে দেয় না তো আমি আসলে আমার আমার পরিবারও এই এই প্রবলেমটা আছে আমার ভাইয়ের সাথে ব্যাপার পরিবারও আছে আমার পরিবারও ছিল আল্লাহ পাক আমাকে বাঁচাইছে তো প্রথম যেই রেমেডিটা আমরা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে সালফার সালফার আমি আসলে ছুবি টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ আমি আসলে সালফারটা খুব বেশি বুঝতাম না আমি যখন মানে সালফারটা বুঝতাম না মানে হচ্ছে মানে এর শরিক প্ল্যানের কারণগুলো আমি বুঝতাম না মানে একটা ওষুধ এত বড় শরিক ওষুধ এবং এত বড় মায়াজম কিন্তু এর শরিক প্ল্যানের কারণ কি এবং এর শরিক প্ল্যানটা আসলে কোথেকে আসে হোয়াট ইজ দ্য জেনেসিস অফ সালফার তো আমি যখন মিশান অরল্যান্ডের বইটা পড়লাম ওনার যেই মায়াজমের যে বইটা আছে তো উনি সেখানে সালফারের বর্ণনাটা এইভাবে দিছেন একদম অটিজমের বাচ্চার সাথে এক হাজার পার্সেন্ট মিলে যায় এই কারণে আমি এই কথাগুলো এখানে তুলে আনছি তো উনি বলতেছেন যাদের দ্য রেমেডি সালফার হ্যাজ টু ডু উইথ কানেকশন ফ্রম বিলো টু অ্যাভোভ অ্যান্ড ইট রিভার্স অ্যান্ড উইথ এ পার্সনস অ্যাবিলিটি টু মেক দোজ কানেকশনস বিকজ হোমিওপ্যাথিক রেমেডিস অ্যাক্স 
out in polarities. Sulfur comes into play where a person is unable, unable to integrate the worldly with spiritual. This is the sulfur orgasm. Spiritual being a shate, shetar worldly being ke connect kutte parena. So, Mishan Olin Sar Boltesen, the central issue is a dialectic, compri dialectic comprising of the elements of idea and form, impulse and actuation, thinking about it and doing it. Ekononi polarity vekha dichen. The spiritual end of the polarity, which is head in the clouds, we find a typical sulfur type the ragged philosopher. He is an intellectual and burns with high-minded ideas and plan, plans and philosophies. This is the problem. Ki. His problem is that he cannot bring his theories, philosophies in the air down to the earth. That is why he is not going to be able to do it. This is not going to be able to This is the reality of sulfur. যে কোন সালফারের রোগীর মধ্যে আপনি এই কোডটা পেয়ে যাবেন এবং অটিজমের কেসে তো আরো ভালোভাবে পাবেন সো দিস ইজ এটা হচ্ছে সালফারের চিত্র আমার কাছে এটা আমার পার্সোনাল চিত্র ভেরি ফ্র্যাঙ্ক উইথ ইউ কারণ আমি এর জেনারেলিটি বলতে পারতাম এর মাইন্ড বলতে পারতাম এত কিছু দরকার নাই আমাদের ওষুধের কোরে ঢুকতে হবে আমরা কিন্তু দেখছি হেনিম্যান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত मानुषापरे जो प्रूंग সো আস্তে আস্তে যখন প্রুভিং গুলা হয়েছে তখন কি হয়েছে এই যে এই যে পার্টিকুলার সিমটমস গুলা ইয়ে সিমটমস গুলা যেগুলা রেপারেটরি ভরা এই সিমটমস গুলা কমে গেছে মেন্টাল আর জেনারেলিটি সিমটমস বেড়ে আসছে তারপরে মেন্টাল সিমটমস কমে গেছে কমে গিয়ে কমে গিয়ে তার কোর সিমটমস ডেভেলপ করছে এবং দিস ইজ হোয়ার দে দিস ইজ হোয়ার অ্যাকচুয়ালি ভিতুল কাস মিশন নরল্যান্ড রাজন শঙ্করন দিস দিস দ্য দ্য পিপল হু অ্যাকচুয়ালি মেড ইট ভেরি ক্লিয়ার টু দ্য হোমিওপ্যাথিক প্যাটারনিটি so this is the thing second oshud carcinosinam ami carcinosinam mane ami je bhabe bujhi ami ekdom amar bujta boltechi ami ashole mane manush kibhabe bujhe seta diye tar ami bujhte parbo na rogi dhorte parbo na sutorang egula kintu sob amar buj carcinosinam ashole sobche bhalo byakha korchen george vitulgas ebong george vitulgas er pore carcinosinam jodi sobche bhalo keu byakha kore thaken seta hocche sp de रिप्रोचरूप I didn't get praise. I'm, I'm not going to pay for it. Rather, my father used to tell me I was not capable of doing this or that. Our Baba Khali, our Ibn Abole. Baba means family. Mom is there. I let myself be suppressed easily. I'm not going to suppress it. There is a lot of suppressed anger in me. Much of suppressed anger. I feel lazy or worthy. And, uh, and other people, I am the black, black sheep. My father criticized my appearance. खूब बड़ोलजिकल सीमटम जो सारा पृथ्वी प्रूफिंग সারা পৃথিবী ক্লিনিক্যালি প্রুভিং হয়েছিল যে কার্সিনাসিনের মানুষদের কিন্তু সাধারণত ফিভার হয় না ছোটবেলায় বড়দের মানে জ্বরটা এদের হয় না বা এদের রিকারেন্ট ফিভার হয় শিশু বয়সে বারবার ফিভার হইতে থাকে এই দুইটার একটা হয় সো এইটা হচ্ছে আসলে আমার কাছে কার্সিনোসিনামের পিকচার কার্সিনোসিনাম 
অটিজমে ইউজ করা হয় তিন চারটা জায়গায় যখন তার চোখের ইয়ে থাকে না যখন তার মুখে টিক্স থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যখন তার মাকে বা তার বাবাকে প্রচন্ড রকম সাপ্রেসড পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে কার্সিনো সিনেমে সম্ভবত স্পেসিফিক ফিজ স্যার স্যাররা আসেন স্যারদের অভিজ্ঞতা আরও আমাদের থেকে হাজার হাজার গুণ বড় স্যাররা হয়তো যোগ করবেন পরে আরও কিছু আমি জানি না এরপরে আমাদের অটিজমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হচ্ছে কুপরাম মেটালিকাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ এবং খুব নেগলেক্টেড ওষুধ কুপরাম মেটালিকামের অটিজমের মধ্যে দুই তিনটা জিনিস খুব মানে খুব ইম্পর্টেন্টলি আমাদের নোটিস করতে হবে কুপরা মেটালিকামের এদের যদি ইপিলিপসি হয় আমরা জানি বা ফিট হয় বা হোয়াট এভার যাই হোক ইপিলিপটিক কোনো ধরনের ইয়ে হয় এদের কিন্তু টনিক ইপিলিপসি হয় ক্লোনিক ইপিলিপসি হয় না খেয়াল করতে হবে কুপরা মেটালিকামের যে কোনো লক্ষণ আর জিঙ্কাম মেটালিকামের যে কোনো লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে কুপরা মেটালিকামের লক্ষণ খুব ফাস্ট আসে বা কথা বলেন আমি একটু ক্লাস করছি রাজন সংকরণ কুপরা মেটালিকাম এইভাবে বুঝাইছেন রাজন সংকরণ কুপরা মেটালিকাম এইভাবে বুঝাইছেন দ্য মেইন ফিলিং অফ কুপরাম ইজ দ্যাট বিং অ্যাট্রাক্ট হি ফিলস দ্যাট হি হ্যাজ টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর এ সার্ডেন অ্যাট্রাক্ট অ্যান্ড হ্যাজ টু অ্যাট্রাক্ট ব্যাক দ্য ফিলিং কামস ইন প্যারোক্সিজমস ইন কন্ট্রাস টু জিঙ্কাম মেটালিকাম হুইচ ফিলস অ্যাট্রাক্ট কন্টিনিউয়াসলি দিস ইজ দ্য থিম অফ অয়ার and kupram has to a, has a lot to do with oyer and enim armies mane tar samne ekta juddho shuru hocche ebong she kintu ektu pore general hobe shankaran sir eta bolchen kupram has a delusion of being an officer a great person a person of rank a general this feeling of being attacked and the need to defend is also reflected in his hobbies eta tar shok porjonto chole jay which offense include the martial art such as judo karate etc finally enough kupram has the symptom fists are clenched during convulsion children kupram e children ra ki rokom this feeling is seen in the form of a fear being approached fear of being approached the child cannot bear any anyone coming near her and re- reacts immediately by striking shrieking beating spitting rage kicking attacking and with fists etc the occasionally see one occasionally sees such children in the clinic in kupram we have the theme of performance as well kupram has delusion he is selling the green vegetable delusion he is repairing old chairs these are very ordinary occupations and kupram needs to be much more than that he needs to be general ei parthokkho ta amra jokhon pore next oshudh ta porbo tokhon amra bujhbo autism er sobche boro oshudher moddhe ei oshudh ta ache eta hocche carcinosinam kam kupram met tinas smith name ek bhodro lok ei oshudh ta toiri korchilen ebong proving korchilen autism er bachchader carcinosinam kupram met এটা এত লাগে এত লাগে যে এটা ছাড়া সম্ভবত মানে আমি খুব কম কেস পাইছি ইন্টারনেটে বইয়ে যে এটা ছাড়া খুব কম ডাক্তারি হয়তো কিছু আমি জানি না এটা আমি দেখছি যে মোস্ট অব দা ডাক্তারের কার্সিনোসিনাম কাম কুপ্রাম মেটের কেস আছে সো পার্থক্যটা কি হবে কার্সিনোসিনার কুপ্রামকে এক করলে কি হবে টিনাস স্মিট বলতেছেন দ্য কার্সিনোসিনাম পাস পার্সন উইল ট্রাই টু কোপ উইথ ইজ আনসার্টিনিটি বাই ট্রাইং টু প্লিজ হিজ প্যারেন্টস কার্সিনোসিনাম সবাইকে প্লিজ করতে চাইবে আর কুপরাম কি করবে এ এটাকে ইয়ে করবে কোয়াইট ডিফারেন্টলি কিন্তু তার কনফিডেন্স সেলফ কনফিডেন্স কম কার্সিনোসিনামেরও কিন্তু সেলফ কনফিডেন্স কম হি প্রুভ দ্যাট হি ইজ নট স্টুপিড সে সবার সামনে প্রমাণ করতে যাবে যে শেষ বোকা না কার্সিনোসিনাম কিন্তু এটা প্রমাণ করতে যাবে না কার্সিনোসিনাম সবাই খুশি করতে যাবে পার্থক্যটা বুঝেন হি ফিলস নট অ্যাপ্রিসিয়েটেড আন্ডার এস্টিমেটেড এবং তার এনার্জিটা কোথায় যাবে হোয়াট ইজ হিজ এনার্জি প্যাটার্ন হোয়াট ইজ দ্য মাই হোয়াট ইজ মাই অটিজম বয়েজ এনার্জি প্যাটার্ন হি পুস ট্রিমেন্ডাস এনার্জি ইন শোয়িং হিজ ফাদার অর হু ওয়েলস দ্যাট হি দ্যাট দে আর রং আব্বা তুমি ভুল করছো অ্যান্ড হি ইজ ক্যাপেবল অফ to be uh, to be the best can do better than his father this is the parthokko of carcinosis this is the use 
This is the core of Kassinosinam Kamkuntam. Very important remedy, very important remedy. Autism and Bacha der Kejokon Beledona, Hyosiamas, Stramonium, Dia Jokonta der Ye control Kora Jaina, violence control Kora Jaina. Shopchi important to shoot at the consecutive officinale. Tinas Smith Lecterson, after a continued and still deeper experience with this remedy, I would define the essence of this remedy is lack of self love, leading to fear not to deserve his mother's love and to fear to be abandoned by her. Abandoned by her, abandoned by her. Very important, very important line. Tarma take tech for a solo. Tarma shall take a look after Corona, take a palo vashena. Avong Icarunata Nizer put it at Halova Sacholezai. Econetaki up near Rugid Mutaba and now by Tabar and Natar Mile Mutu by Tabar. Avong Icanetar violence by Tabar. So Mile Mut data patchen, violence patchen. Very important remedy. Sakaram of his in the violence control correct act number remedy ami Bulbo. Belladona Hyosimas, Stramonium. Ugler pattern bin no ugler samne ashbe. So, either fear taki abandoned hoye zabe. Hey, abong tina se special likhte During the treatment with sekaram, this layer dissolves only completely when fear raises at the surface and finally disappears. Bahera koth ek otha ta mone rakben. Phosphorus. Phosphorus se shobche bhalo bekhad isen piti vite dujon. Isara phosphorus actually bujai zan ami on toto bujina mito gyan nai murko manus ami bujina phosphorus a shop to halo vekadis and protomoto jolts with ulkas abong taki extend for send razon from koron potom bekataki on the emotional plan the phosphorus patient's emotion freely go out towards others with little ability of the patient to contain them and protect the self from emotional vulnerability. Nijer, Nijeke Bachai, emotional yet take it, backlog take it. The patient is patient easily forget himself. Even to the degree that awareness can become too diffuse. Nijer put it, Nijer put it, Nijer ekta shochetonata. Diffuse hoezai. Diffuse hoezai. Cigarette ragun jaman batashi nichezai. And unfocused. Very important keyword. The patient becomes easily spaced out. Rajan Shankaran Sarki Lixen. The main feeling of phosphorus is of being unloved and uncared, to which the patient reacts by being affectionate, friendly, and sympathetic, in the hope that this love and care will reciprocate it. She on no kevalova she garan shed halova shapite chai. Affection, return affection. This is the rupee. He must be sensitive to the feeling of others to win their affection. The effort of phosphorus therefore is in the direction of caring for others, being sympathetic to them. Excellent. Caring for others, sympathetic to them. Karan ki she bhalo vasha paita chai. Ar oi khane ase diffusion. Am rekto milie nai. Khub important to shud. Autism er khub beshi use hai na. Kintu jokhon use hai bhalo vabe outstanding result day. Bolbona cure for the outstanding result. Ringworm. Feeling taki. Jeshe Ashole cascore, 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 fill corre, cascore, fill corre, cascore, fill corre, ecta for the Asha tire to his eye. A hoche feeling. Econapni volte by an autism ki bacha de hoina, sudo bacha de hoina, autism pura de rohoi, autism tulli short to boy shall look de rohoi. Balumanus do notism ni pure. Roger Morrison said, ecta. Homeopathic World Bank is an American Homeopathic Association. Ecta yet only leaks in the Amal English Ramona, Bangla Tamonas, the Angare Shate, Autism, Shomanopathic Shamporquas, the Rak Totobishi, Tarmo, the Autism Spectrum Totobishi. Being one could be important remedy. Tuberculinum George Vitulgas, Chara Tuberculinum Shomboto, Ami Bustamna, Ami Bolbona Karap, Bachara Kaman. Ami, to be very honest with you, I'm a total but that I don't do to a cook one on the day. I'm a decay. Alhamdulillah. So I'm okay to hand a course. Let me a la a parata for a core. I'm not the key to let it see the tuberculinum child is intentionally malicious. 
intentionally malicious mane khoti kore intentionally khoti kore he will find out what your most prized possession is and will break it just when you are about to go somewhere jokhon apni kono dike jaben she ekta uncontrollable ekta jamela kore felbe thik ache ha she chetai korbe jeta take korte mana kora hobe mayer kache bolbe je ami eta ar korbo na she chetai korbe thik ache ebong last line ta khub important they are capable of disrupting entire family eta kintu tar adult stage e beshi dekha jay স্ট্রেমোনিয়াম আমি ভিতুল কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারছি যতটুকু বুঝি এখন পর্যন্ত এখান থেকে বুঝি এটা হচ্ছে আনকন্ট্রোল্ড ইরাপশন অফ আনকনশাস নিজের ভিতরের যেই আনকনশাস লেভেল আছে আমরা জানি আনকনশাস লেভেল নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ কাজ করছেন কার্ল গুস্তা বিউম এবং উনি স্ট্রিম অফ আনকনশাসনেস নামে একটা থিওরি আমাদেরকে দিছেন এবং এই থিওরিতে আমাদের হোমিওপ্যাথির অনেক অনেক বড় জায়গায় চলে গেছে আমাদের হোমিওপ্যাথির অনেক কিছু প্রুভ হয়ে গেছে সো আনকন্ট্রোল ইরাপশন অফ আনকনশাস আনকনশাস নিজের অবচেতনটা আনকন্ট্রোল ভাবে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে লিডিং টু ভায়োলেন্ট এগ্রেসিভ বিহেভিয়ার স্ট্রেমোনিয়াম লাস্টের লাইনটা দেখেন আনকনশাস ইরাক Unconsciousness instincts erupt with awesome suddenness. Ochondo khiprata shate bheer hoi and violence. Appears to be the no chance for the normal mechanism to establish any degree of control. Very important line. Bele dona, Rajan Shankaran. Unni acute myasm bolen, amra acute myasm bolu ki naya toh kotha jabo na. Mool kotha hoche jita. এটা হচ্ছে যে এভরিথিং কামস ইন প্যারাজিজম উইথ সাডেননেস এন্ড গোস টু ইকুয়েল সাডেননেস বাট ওয়াইল ইট লাস্ট দে আর সিম টু বি ভেরি ইন্টেন্স এন্ড লাইফ সেটনিং সিচুয়েশন দ্য পার্সন ইজ ডিসাইড হিমসেলফ এন্ড ওয়ান্টস টু স্কেপ ওর পাশে যে থাকে ওরে বাঁচানোর জন্য ও পালায় যায় এই ধরনের ভায়োলেন্স থাকে বেলুটনের মধ্যে এবং রাজন স্যার বলতেছেন কত ইম্পর্টেন্ট কথা দেয়ার ইজ সার্টেন ডিগ্রি অফ ভায়োলেন্স ইন সেনসেশন অ্যান্ড অ্যাকশন আমি একটা কেস দেখছিলাম এক স্যারের উনি ওই স্যার একটা বাচ্চাকে বেলে ডোনা দিছিলেন টেন এম দুইটা ডোজ বাচ্চাটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি এটা দেখছিলাম আমি এটা মনে আছে আমার আঠারো সালের কথা বা উনিশ সালের কথা দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বেলে ডোনা অ্যান্ড স্ট্রেমোনিয়াম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা বেলে ডোনার সাথে স্ট্রেমোনিয়ামের ডিফারেন্সটা কী করতেছেন উনি দ্য স্পেসিফিক সিচুয়েশন ইজ লাইক দ্যাট অফ ওয়ান হু ইজ অ্যাবাউট টু টেক এন টু দ্য গ্যালোজ while stemonium is it is like that of a person lost in a jungle stemonium looks for somebody to clean john to kaure dhoira akre baste chay stemonium seeking light fear of dark and company where is the main action of belidona is reacting violently to save himself tale stemonium er ki hoy ar belidona er ki hoy stemonium er sensorium level e problem hoy belidona tar survival level e problem hoy মানে তার ডিলিউশন লেভেলে প্রবলেম হয় মনে রাখতে হবে ভার্নিক্স ভার্নিক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট ওষুধ এই আরেক ওষুধ ভার্নিক্স ক্যাসিয়াসা এটা হচ্ছে এর এনার্জি ঠিক থাকে না রাস্তা দিয়ে রাস্তা দিয়ে একটা অটিজমের বাচ্চা দেখাইতেছে আর একটা লোক শুয়ে শুয়ে কান্না করতেছে সে ওইখানে একটা ঝামেলা করে ফেলবে এরকম একটা কেস আছে টেনাস স্মিটের খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধ আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন এগুলো পাওয়া যায় এখন সব জায়গায় পাওয়া যায় তো আমি আসলে আরো কিছু ওষুধ আছে আমি আরো কয়েকটা ওষুধের কথা বলে দিই প্লাসেন্টা হিউম্যানাম আছে খুবই বড় ওষুধ যদি বেড়াই টাকার ফেলিউর দেখি তাহলে আমরা প্লাসেন্টা হিউম্যানামের দিকে যদি যাইতে পারি যদি হয় আর কি অনেক সময় হয় অনেক সময় হয় না কিছু বলা যায় না কারণ অত প্রুভিং নাই জিঙ্কাম গ্রুপটা আছে জিঙ্কাম গ্রুপের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রেন প্যাক আর জিঙ্কাম গ্রুপের সাথে যদি কেউ পা পা ফিজেটি থাকে পা সারাদিন নাড়াইতে থাকে তাহলে এটা ফস তাহলে জিঙ্কাম ফসফরিকাম আরও ইয়ে আছে আমাদের আমি তো আমি ক্যারেন্টুলাটা করতে মানে আমি ভুলে গেছি সরি আমি ক্যারেন্টুলাটা বলে দিচ্ছি ক্যারেন্টুলা হিস্পেনিকা মানে আচ্ছা আমি ক্যারেন্টুলাটা একটু পরে বলছি ক্যারেন্টুলা আমি একটা কেস দিয়ে বুঝে বলতেছি তো এইরকম আছে তো এখন 
আমরা তো এই যে ওষুধ গুলা কিছু পড়লাম আরো কিছু দেখলাম না আরো কিছু সময়ের জন্য আসলে করতে পারি নাই আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম আজকে তো আমরা আসলে রেপাটোরাইজেশনটা কিভাবে করব এই কেস গুলা যে আমাদের সামনে যখন আসবে আমরা রেপাটোরাইজেশন কিভাবে করব আমার এটা পার্সোনাল মতামত এটা আমি কারোর উপরে চাপিয়ে দিতে চাই না যে অটিজমের বাচ্চাদের কেনশিয়ান মেথডে যদি রেপাটোরাইজেশন করা হয় মানে মাইন্ড কে যদি সামনে এনে মাইন্ডের সিমটমে যদি রেপাটোরাইজেশন করা হয় তাহলে আসলে মিলে না কিন্তু বোনিং হাউস এনের মেথডে যদি রেপাটোরেশন করা হয় জেনারেলস থেকে তাহলে মিলে তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি তো এতক্ষণ মাইন্ডের কথা বললেন এখন বোনিং হাউস এন কেন বলতেছেন মাইন্ড কে জেনারেলাইজ করতে হবে কিরকম এবার আসেন একটা ওষুধের একটা বাচ্চার উদাহরণ দিই তাহলে বুঝবেন আপনার কাছে একটা বাচ্চা আসলো বাচ্চা এসে বলল যে এই বাচ্চা সারা দিন দাঁতের মধ্যে জিওবা দেওয়া ঠেকায় আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে এটা কি হলো এটা এটা হলো লোকেশন সেনসেশন কি সেনসেশন হচ্ছে যে তাকে আসলে কোনোভাবে স্পর্শ করা যায় না যে সারাদিন আসলে দৌড়াইতে থাকে বা যে যখন ঝিমেয়া পড়ে কমপ্লিটলি ঝিমেয়া পড়ে সেনসেশন মোডালিটি কি এই বাচ্চা যখন বিছানায় যায় তখন এ বালিশ দিয়া তার নিজের পেন আসরে ঘষতে থাকে সে মাস্টার বেট করতে চায় মোডালিটিস কনকমিটেন্ট কি কনকমিটেন্ট হচ্ছে যে এই বাচ্চার সারা গায়ের মধ্যে মানে কেমন জানি একটা গন্ধ আসে ওষুধ কি আসলো তাহলে ওষুধ আসলো বুফোর আনা এই হচ্ছে বোনিং হাউস এন্ড স্টাইলের রেপাটোরাইজেশনের ইয়ে এবং এইভাবেই এই মাইন্ডের সিমটম গুলাকে জেনারেলাইজ করে বোনিং হাউস এন্ড স্টাইলে যদি প্রেসক্রিপশন করা যায় তাহলে সম্ভবত কিছু ওষুধের নাগাল আমরা পাইতে পারি তো পোসোলজি আমি প্রচুর ধরা খাইছি এখানে এবং টু বি ভেরি অনেস্ট কিছুদিন আগেও জানুয়ারি মাসেও একটা ধরা খাইছি তো কি হবে কি করতে হবে যতই মাইন্ড সিমটম পান আর যাই পান একদম লোয়েস্ট ডোজ থেকে শুরু করবেন থার্টি ঠিক আছে এবং গ্র্যাজুয়ালি হাইতে যাবেন ভুলটা যেখানে হয় ভুলটা বলার জন্য এই স্লাইডটা আমি করছি এটা হচ্ছে যে রিগ্রেশন হয় ধরেন কারো টিক্স আছে দিলেন কার্সিনোসিনাম বা দিলেন বুফোরানা বা দিলেন ট্যারেন্টুলা টিক্সটা চলে গেল সে পা 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 মা 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 এরকম বলে বলতেছে দুই সপ্তাহ পরে দেখবেন কিচ্ছু নাই আবার যেই সেই রিগ্রেশন হয়ে গেছে তখন আমরা দেখছি যেখানে ঝামেলাটা হয় অধিকাংশ ডাক্তার ওষুধটা চেঞ্জ করে ফেলে এই ওষুধটা এখানে চেঞ্জ করা যাবে না চেঞ্জ করতে হবে যখন পেশেন্টের মাইন্ড থেকে কোনো বড় আমি দেখাবো একটা কেস দেখাবো এখনই কোন একটা মাইন্ড থেকে একটা বড় প্রবলেম পাওয়া যাবে এছাড়া কিন্তু এটা চেঞ্জ করা যাবে না এটা মাথায় রাখতে হবে পার্টিকুলার দেখে কখনোই অটিজমের বাচ্চাদের এই ওষুধ ঠিক করতে হয় না পোসোলজি চেঞ্জ করতে হয় না ওষুধ চেঞ্জ করতে হয় না অটিজমের বাচ্চাদের বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার করতে থেকে আসে মাইন্ডকে মাইন্ডকে জেনারেলাইজ করতে হবে আমি আমার কেসগুলাতে আমি আমি আমরা আসলে আমরা তিনজন মিলে আমরা আসলে এই ধরনের ইয়ে করি আমার শেষ স্লাইড এবং এরপরে আমি একটা ছোট্ট কেস দেখাবো খুবই অদ্ভুত কেস আপনার আমরা সবাই অটিজমে ফেল করব কারণ আমরা আসলে কখনোই ওই বাচ্চাটাকে কমপ্লিট কিউর করতে পারবো না সুতরাং হ্যানিম্যানের কথা অনুসারে ফেল করব কিন্তু আমরা যাতে আসলে গ্রেসফুলি ফেল করি আমরা যাতে তার জন্য কিছুটা করে যেতে পারি কিছুটা করতে পারি ওষুধগুলা প্রয়োগ করলে তার কিছুটা উপকার হবে ও আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি আরেক ধরনের অটিজম আছে অধিকাংশ বাবা মাই অটিজমটা সম্পর্কে জানে না এটা হচ্ছে পারভেসিভ ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার পিডিডি পিডিডি নো রিজন স্পেসিফিক এনওএস এই পিডিডি এনওএস এর বাচ্চাদেরকে যেটা হয় এটা শেষে বলতেছি আমি দুঃখিত আমি ভুলে গেছিলাম স্লাইডটাও বানি তাড়াহুড়া করছি তো অনেক তো পিডিডিতে যেটা হয় বাচ্চা কথা বলতে পারে সমস্ত কিছু ঠিক থাকে একটা দিক যেমন ধরেন আপনার বাচ্চা সব কিছুই করতেছে লেখাপড়া করতে পারতেছে না বা স্কুলে ফেল করতেছে বা সে সব কিছুই করতেছে কিন্তু তার কাপড় পড়তে পারে না সে সব কিছুই করতেছে কিন্তু সে জুতাটা পড়তে পারে না এটাও কিন্তু অটিজমের একটা বড় ইয়া তো আমার স্লাইড শেষ হয়ে গেল আমি একটা ছোট্ট কেস আপনাদেরকে দেখাবো এটা আমাদের করা কেস আমরা জানুয়ারি মাসে এই কেসটা করছি একটা মিনিট আমি আমি আমার ইয়েটা বন্ধ করি
বন্ধ করে একটা ছোট্ট কেস আপনাদেরকে দেখাই যাতে আমি বুঝাইতে পারি যে আসলে এটা কতটা কঠিন আমরা কেসি সো কেস এটা আমরা জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে আমরা নিছি সো এর নাম জারিফ ফকির ইউনাইটেড স্টেটস থাকেন ফিফটিন ইয়ার্স মেল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি টল হেভি ফিজিক্যাল বিল্ড মিডিয়াম ডার্ক কমপ্লেশন চিফ কমপ্লেন হচ্ছে অটিজম হাইপার অ্যাক্টিভ স্ট্রিমলি অ্যাগ্রেসিভ ডিস্ট্রাকটিভ এট টাইমস হি কনফাইন্ড তাকে বাইধা রাখা হয় তার রুমের মধ্যে অ্যান্ড দ্য ডোর লক ফ্রম আউটসাইড অ্যাজ দ্য বিটস স্ট্রাইক থ্রোজ এনিথিং দ্যাট কামস ইন হিজ ওয়ে দেয়ার ইজ এ মার্ক ইন আমি দেখেন আমি যে সমস্ত আচ্ছা আমি একটু বড় করি যাতে আপনারা দেখতে পান আর একটু বড় করি হ্যাঁ আর একটু বড় করে দেখি দেখা যায় কিনা হ্যাঁ দেখা যায় এবার দেয়ার ইজ এ মার্ক ইন বেসিলিটি ইন হিজ অ্যাপিয়ারেন্স কেস নোট এবার তার বাবার সাথে আমাদের কথা হচ্ছে কি বলতেছে দেখি আমরা ও বলতেছে যে তার মার আই হ্যাভ ফোর কিস আমার মায়ের আমার ওয়াইফের প্রথম প্রেগনেন্সিতে একটা মিস ছিল তিন মাসে ইম্পর্টেন্ট ইয়ে এবং আমরা যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে হ্যাভ ইউ ডান হোমিওপ্যাথি ফর হিম সে বলল যে ইয়া দে আর টু দুজন হোমিওপ্যাথকে তারা দেখাইছে ওনার সিস্টার লন্ডনে থাকতো হ্যাজ এ সন উইথ অটিজম শি ইন্ট্রিডিউসড মি টু এ হোমিওপ্যাথ ইন লন্ডন হি ওয়াজ ট্রিটেড বাই দ্যাট হোমিওপ্যাথ এফ এইচ ডিড ওকে ওর নাম এটা for a few months under his treatment i did not continue the treatment after about 1.5 years baba ma beshi chalak hoye gelo jeta hoy ar ki but that homeopath told us he cannot have gluten in food gluten mane atar moyda regulai hai gluten intolerance otherwise the his remedies won't work o beta to thik hi bolche but we could not get him off gluten sutoran chhede dise tar pore ki hoyse tar ekta psychiatrist er kache niye geche dekhen psychiatrist ki korche da they prescribe the medicine ekla kintu eta kintu ekta american loker ami eta dekhachi apnara tale bujben de ekhon ki hoy autism niye they prescribed medicine and he became a zombie ekta doitto hoye geche ei medicine khawar pore mane eto eto violently aggravation hoyse kichu kome nai mane behavior eto change hoye geche dekhen homeopathic problem gula thik ache mane kothay giye homeopathy মানে আমরা কোথায় কোথায় কাদেরকে নিয়ে আমরা হোমিওপ্যাথরা ডিল করি তার একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সিমটম হি ক্যান ডু পাজেলস সে পাজেল মিলাইতে পারে অটিস্টিক বাচ্চা কথা বলতে পারে না পাজেল মিলাইতে পারে হি ক্যান এক্সেপ্ট হি ইজ এক্সপার্ট এট দিস থিংস আচ্ছা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট ইস্যু অফ ইউর সান এখন এই ব্যাটা বলতেছেন যে লং লিস্ট অফ ইস্যু কি কি ইস্যু he likes to throw things away dinesh patra chhuira phele he will throw everything out sob kichu chhuira phele his room is locked in the house ghore tar room ta bondho kora thake he destroys everything in the house his mother is fed up with cleaning he has excess in his friend shudhumatro tar room e take dhukte dao ar or basha sob room bondho obostha ta bujhen everybody religiously locks the door behind them we lock the door from outside 90% of the time he is locked in his room it is very frustrating amar jonno khub dukkho jonok je amar ei bachcha ta ke amar sara din ekta room e talaboddho kore rakhte hoy the way the his time passes he has a samsung tablet samsung er ekta tab ache erokom she 10 ta tablet bhangse ebong tara ekta tablet er wall er sathe mount kore dise lagaye dise ekhon etar moddhe she punch kore etar moddhe she ghushi dey thik ache she video game khelte pochondo kore intellectual he has excellent hand eye th- thought process coherence with certain challenging video games these days he has become very lazy he watches a video instead of playing games he is an expert youtube user he navigates youtube sc- screen very nicely he watches videos re- with raindrops and when he go to sleep egla bollo tar pore tar arekta important symptom je teacher er she like kore সেই টিচারের যে দেখলে সে স্কুলের জন্য গাড়ির থেকে বের হয় অথবা বের হয় না আরেকটা ইমপ্লয় ইয়ে আছে যে সে কিন্তু কথা বলতে পারে না হি ক্যান নট টক এট অল লেজিনেস আছে বাচ্চাটার মধ্যে এবং সার্টেন থিং সে সার্টেন ওয়েতে মনে রাখে আপনি আজকে তাকে ভাত দিলেন কালকে সে প্লেটটা নিয়ে আইসা বলবে যে মানে দেখাবে যে আমাকে ভাত দাও দেখেন কত অদ্ভুত অদ্ভুত কেস ঠিক আছে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমার কোনো বাচ্চার কি অটিজম আছে বললো যে না তার ছোট যে ভাইটা ওইটার একটু অ্যাঙ্গার ইস্যু আছে 
এই লোকটা আইবিএম এ চাকরি করেন আইবিএম এর খুব বড় ইয়ে খুব বড় অফিসিয়াল উনি আয়ারল্যান্ডে থাকতেন তারপরে উনি আমেরিকায় আসছেন দ্যাটস দ্যাটস দে বেগিং এন্ড দে এন্ডিং লুকস লাইক হিম আচ্ছা এটা এটা দরকার নাই এনি অর্ডার ইন ইউরিন নো আই ডিড নট নোটিস এনি হি লাইক স্পাইসি স্ন্যাকস এ লট স্পাইসি খাবার খেতে খুব পছন্দ করে ঠিক আছে এরে এখন দোকানে নিয়ে যায় না দোকানে নিয়ে গেলে দোকানে সব কিছু ভাঙে ফেলে এমন একটা অবস্থা মানে ভাঙা ছাড়া কোনো কথাই নাই হি লাভ সুইট এ লট আমি শুধু মেইন পয়েন্ট গুলো বলতেছি 10 টা 22 11 টা 22 বেজে গেছে আপনাদের সময় হয়েছে নিচে এফ্রেড অফ এনিথিং হি ইজ নট এফ্রেড অফ एनिमल्स বাট হি ইজ স্কেয়ার্ড অফ দা ডার্ক হোয়েন আই ড্রাইভ হিম अराउंड হি ইজ ডার্ক আউটসাইড দেন হি গেটস স্কেয়ার্ড এই হচ্ছে মোটামুটি কেস মোস্ট অফ দা টাইম হ্যাপি চাইল্ড রেস্ট 5% এসে ঝামেলা করে কোনো কিছু ভাঙার পরে একটু রিপেন্টেন্স আসে একটু একটু খারাপ লাগে তা তারপরে আবার যে যে কি সেই হয়ে যায় ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার আছে মাঝে মাঝে হয় ঠিক আছে অটিজমদের বাচ্চারে কিন্তু কান দিয়া পুচ পড়া ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার চর্মরোগ এগুলা কিন্তু আমি বলতে একটু ভুলে গেছিলাম এগুলা কিন্তু সব সময় এগুলা কিছু না কিছু লেগে থাকে বিশেষ করে চর্মরোগটা বেশি থাকে চর্মরোগ অবশ্য যাদের থাকে তাদের এটা চর্মরোগটা তাড়াতাড়ি সারানো যায় মোস্ট অফ দ্য টাইম আচ্ছা এই যে এক্সেপশনালি এগ্রেসিভ হি ডাজ নট লাইক being a different setting such as a hospital he likes to throw punches in a glass hospital again hospital glass in the gushi mare he took him to the hospital five six, five, six times due to injuries nijere gushi mare nije ye korche so ei hocche sobche mane ei hocche case to ei case tar moddhe ashole egula amader kache khub ekta important mone hoy na ei bhanga chura kora egula sob motamoti sob remedy te ache belladona ache masses ammonium আমরা আসলে পার্থক্য করতে পারতেছিলাম না তো আমরা পার্থক্য করলাম কি দিয়ে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাতে আমরা পার্থক্য করলাম এর প্রেগনেন্সির হিস্ট্রিটা দেখেন যখন এর মানে ওদের ফার্স্ট স্টাইলটা সিজারিয়ান হয়েছে কিন্তু এই বাচ্চাটা প্রলং অনেকক্ষণ ধরে লেবারের মধ্যে ছিল লেবার রুমে ছিল এবং তাকে অনেকবার ইন্ডাকশান দেওয়ার পরও তার এই ইন্ডাকশান প্রসিডিউ ছয় দিনের বেশি ছিল কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার সার্ভিক্স ওপেন হচ্ছিল না এজ এ রেজাল্ট তারা এই আইরিশরা কিন্তু ইয়ে করতে চায় না মানে সিসেকশন করতে চায় না আপনারা যদি বাইরের রুগী দেখে অবশ্যই জানবেন এরা কিন্তু সিসেকশন করতে চায় না এরা কিন্তু প্রথমে ম্যানুয়ালি করতে চায় তার ছয় দিন ওয়েট করছে হ্যাঁ এখন সার্ভিক্স ওপেনিং হচ্ছে না ম্যানুয়ালি ব্রোক দ্য ওয়াটার অ্যান্ড অ্যাওয়েটেড ফর চোদ্দ আওয়ার্স পানি ভেঙে দিছে কিন্তু তারপরে চোদ্দ ঘন্টা ওয়েট করছে সার্ভিক্স ওপেন হয় না হোয়েন নাথিং হ্যাপেন্ড তখন কিচ্ছু হলো না দে ওয়েন্ট ফর ইমার্জেন্সি সিসেকশন হোয়েন হি ওয়াজ বর্ন হি ওয়াজ অটিস্টিক বাই বর্ন হি ওয়াজ দশ পাউন্ড মানে সাড়ে পাঁচ কেজির বাচ্চা এনাদার থিং হি ইউজ টু হ্যাভ সাম স্পিচেস তার কিছু স্পিচ ছিল কানাডার এক হোমিওপ্যাথ দেখাইছে ওই বেটা কি ওষুধ দিয়েছে স্পিচ চলে গেছে ঘটনা হয়েছে ওইটা আসলে দিনে দিনে চলেই যাইতো কারণ স্পেকটামে প্রথম দিকে এমনি স্পিচ আসে পরে চলে যায় এটা হচ্ছে আমাদের কাছে এই কেসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পিকিউআরএস যে এক চোদ্দ ঘন্টা ওই মহিলা ইয়েতে ছিল লেবার রুমে ছিল এবং ওই মহিলার সার্ভিক্স ওপেন হয় নাই ওয়াটার ব্রেকিং এর পরে সাধারণত বাচ্চারা পেটে থাকলেও তারা কিন্তু চোখ খুলে ফেলে সাধারণত তাদের মানে মোটামুটি সেন্স চলে আসতে শুরু করে আল্লাহ পাঠায় দেন আমরা যখন রেপার্টোরাইজেশন করলাম আমাদের এই ছিল রেপার্টোরাইজেশন আমরা রেপার্টোরাইজেশন করলাম দশটা রুব্রিকে mind destructiveness children in mind autism children in mind violent mind throw things away mind imbecility mind laughing alternating with weeping mind fear dark of mild genitalia sex eruption penis red rash er penis e red rash ache kintu eder kono gonorrhea history paoa jay na general food and drinks amra beef dilam ar hocche gluten gluten e aggravation hoy to amra jokhon ঠিক আছে এটা 
aggression, violence, violence, which is expressed via the subcon subconscious mind where there is darkness, sweetness in behavior alternated by rage, destruction, violence could be hitting, throwing, injuring, even killing, intolerant of heat, imbecility with mania, along with alternating cheerful mood. Buforana, Amra Pailam na Karunachi autism, imbecile, desire to break things, tendency to obesity, strong physical build, mood swing, egula amra buforana mute pailam. Kintu Amadirkase uh Amadirkase e ekta oshud George Vitulka said theory mote amratake stramonium prescription kolam. Amra amadir analysis te have liklam J analysis among prescription. This is the case of autism with violent behavior, where the patient is confined in isolation due to destructiveness and bodily injury he caused. Myasm for the case is civility. To find some probable cause of, of such a case, if we go back to the birth process, we see a difficult birth process which might, might be caused neurological st stress for the child. We see a layer of fear within him. We see a tremendous amount of imbecility with aggressiveness, striking, beating, and self-injury. All these points to syphilitic miasm. We see the rage and fury, striking violence, fear of dark, which indicates stramonium. Given all that, we also see a rate of buforana here. In both of these remedies, all these behaviors are, are formed an unconscious state of mind. Whereas tuberculinum has similar traits with a conscious mind as a less delirious mind. George Vitulkas writes in his Essence of Materia Medica, one would think stramonium in the type of mental patient whom there is no choice except forcible restraint in a padded cell. Based on that, I would like to start the case with stramonium. Prescription and follow-ups. Choyak, Duyajar Baishatake, Stramonium, LM8, the Hulu, Birad Dora Kaisilam, Egg Dose, Baro Dinner Juno. Panitemisha, Jeva Bamra de passing method. Amra Baro Tarikatar Matika call Pilam, Hughes, Egrivation, Gorej, Ita TV, Silo Shop Gula, Balanga will say, eh, Amra patient Kami Nije, what's the declam? Bish minute declam. Dekar Pode, most important symptom Amarka Selaklo, Ojokon or Duplex a shiri the upuru tese, tokon exate duipa duipa curut tese, muttering cot tese. Ami kuno tal kujapalamna, jeta kutikas tese, etaki stramonium bulusik in a kuno diki kujapalamna, economi busha busha, any man are proving for a shudukolam. Any man tar stramonia met, tinsho poitalis tumbur proving a lixen, j shejokon a Shiridia would be on Dupa Banga Banga would be Dupa Dutta Ye Exat would be Tinsha Potter list number. Amibal Lam the medicine is correct. Ambra medicine Ponero dinner zone of Bondo Gorilla. Bondo Corre, Ambra Atai Shek, Diazar Baisteke, Stramonium zero two zero two, Ambra twelve dose prescription for Lam. Diazar Baisher Atai Shek prescription hello. February Masha Dutta Rikur Ma phone call. How is he doing? Quite calm. ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন কিছু ভাঙে না দুই দিন ধরে আচ্ছা আমাকে 7 দিন পরে জানাইও ফেব্রুয়ারি 10 তারিখে আবার ফোন হাউ ইজ ডুইং ইয়েস্টারডে देयर আর सेम গেস্ট ইন দা হাউস হি ডিড এক্সট্রিমলি উইথ देम এক্সট্রিমলি ওয়েল উইথ देम হি স্টপ বোরিং হিজ হেড ইন দা ওয়াল ও এই আত্মীয় সজন মানে ঘরে কেউ লোক আসলো ওয়ালের মধ্যে মাথা খালি ঘুরতো এটা বন্ধ হইছে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো Estremonium 03 given 12 dose follow up of a bystericate, February Marshal or ma phone course at Sabistericate. QC, can I phone course? By I forget my other son was beat sick. I will not do to me, can I phone course of Tindin for a Volami Bulegacy, Jokon Amar Amar Bacharek or Sustegas. I'm talking about Chamaruki Valase. Caron autism and Bacha Karaptakle, we ma from my age phone course. Zarif Kamona say, He is very much on a tanda econ, econ got to add in the Rekisu Bangana. Galketar Baba Shate Parke Gesilo, Kuno big chance by so? Nah, I may auto kissu dikini, shape haloas, Amarca Simonio, Cheshakon Hastese, Acha, Stramonium zero four given, twelve dose, follow up twelve thirteen three two thousand twenty, twenty two. Q say Acha, weight loss course, Eber, 
এতদিন পরে আইসা জানলাম ওয়েট লস করছে সেভেন সেভেন পাউন্ড ওয়েট লস করছে মা মা পা পা বলতেছে এক দুইবার আর কোনো কাহিনী নাই স্টেমোনিয়াম জিরো পয়েন্ট এল এম ফাইভ গিভেন টুয়েলভ ডোজ ফলো আপ আনটিল দ্য রিল্যাপস ইজ টেকিং প্লেস আমি বললাম তুমি আমার আর ফোন দিও না যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে ফোন দিও এই মহিলা মার্চ মাসের পরে আমাকে ফোন দিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে সেপ্টেম্বর মাসে বলতে সে মাঝে মাঝে একটা দুইটা জিনিস ভাঙে আচ্ছা এবং কারোর সাথে এখন আর মিশতেছে না আর অন্ধকারে থাকতে পারে না স্ট্রাইমোনিয়াম এল এম সিক্স ফোরটিন ডোজ ফলো আপ এক মাস পরে কি হয়েছে এখন এখন ভালো আছে এখন কি হয় এখন জুতা পড়তে পারে আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি ভেরি গুড এখন থ্রো করে না কেন মানে কিন্তু এখন ঘুমাইতে পারে না ঠিক আছে একদিন এমন রাগা রাখছে তার টনিক স্পাজম আসছে মানে একটু শক্ত শক্ত হয়ে গেছে তখন তার বাবা তাকে বলছে এবং সে প্রচুর থুতু ছিটে ছিল তার দিকে এরপরে যখন উঠছে আমরা সাথে সাথে কার্সিনোসিনাম কুপ্রাম মেট ইন্টারমিডিয়েট হিসাবে এল এম জিরো ওয়ান প্রেসক্রাইব করলাম টুয়েলভ ডোজ আচ্ছা এখন আইসা একুশে নভেম্বর এই দুই তিন দিন আগের কথা নো স্পেল অফ ফেন্ট হিজ ফাদার ডিড নট রিভিউ হিম মোটামুটি এই ছিল কেস জানি না এটা এতটুকু হবে মানে ট্রাই করতেছি আপনারা সবাই দোয়া করবেন আপনারা এতক্ষণ শুনছেন সমস্ত সার শুনছেন আপনাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক ভুলভাল হয়েছে সবাই ইয়ে করে দিবেন আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তারিক ইমাম স্যারকে প্রথমে আমরা ডেকে নেব নীলকমল বর্মন স্যারকে যিনি প্রথম থেকে আছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারিক ইমাম স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যই যে ওনার পরিশ্রমটা যে কতখানি সেটা মানে সহজেই অনুমান করা যায় তার কারণ যে সেই সাথে উনি বেশ কিছু শুধু পলিক্রেস্ট মেডিসিনই নয় তার সাথে এমন কিছু রেয়ার মেডিসিনের কথা বলেছেন সত্যি কথা বলতে কি আমি রেয়ার মেডিসিনগুলো কখনো নামও শুনিনি নোট করে রেখেছি আর আপনারা তো সবাই জানেন যে অটিস্টিক নিয়ে আমারও বেশ কিছু কাজ চলছে তো ওনার সাথে বেশ কিছু জায়গায় সহমত আছি এবার কেস টু কেস এবং ম্যান টু ম্যান তো ভ্যারি করে আমি চেষ্টা করব আমার যে জায়গাগুলোতে খামতি থেকে গেছে ওনার কোনো অভিজ্ঞতাকে আমি সেখানে শেয়ার করতে পারি কি না অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা খুব মানে কি বলবো বলুন তো যারা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করি তাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো লাগবে আর ওই শুধু বাতেন ও মারিতং জগৎ ওই শুধু বড় বড় তত্ত্ব কোথা হরে গেলাম তাদের কি হবে আমি যাই না আমি একদম একদম মানে আমি একদম ওপেন ফর্মে বলছি এইগুলো করতে গেলে রীতিমতো দম থাকা দরকার শুধু মাঝে মাঝে করে চেঁচাবো আর বড় বড় তত্ত্ব কথা বলবো আমার তো এটা বলা উচিত নয় কিন্তু আমি আবেগে বলছি আমি তারি বিমা স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি এইভাবে একটা কাজ করছেন বলে কারণ এই কাজটা করা কি কঠিন জিনিস সেটা আমরা কিন্তু খুব ভালো করে জানি তো স্যার আপনি কাজ করে যান আমরা আপনার সাথে আছি আপনার ওই রুগীটি দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি এবং কতটা আরোগ্য হবে সেটা আমরাও জানি না কিন্তু আমি চাইব যাতে তার সোশ্যাল বিহেভিয়ার এবং সে অন্তত সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যাতে ভাঙচুরটা না করে এবং তাকে নিয়ে সবাই যেন একটা এই চিন্তা মুক্ত জীবন কাটাতে পারে নমস্কার ধন্যবাদ স্যারকে আমরা এবারে যাব স্বপ্ননীল মন্ডল স্যারের কাছে স্যার যদি সংক্ষেপে কিছু বলেন স্বপ্ননীল মন্ডল স্যার খুব অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে আমার বললো যে প্রথম প্রেজেন্টেশন সে হিসেবে তো আমি ভীষণ খুশি হয়েছি খুব সাবলীল ভাবে তার প্রেজেন্টেশন ছিল এইসব দেখে আমার মনে হয়েছে আগামী দিনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আপনার মতামতের জন্য এবারে আমরা চলে যাব সুশীল ঘোষ স্যারের কাছে আপনি যদি কিছু বলেন আজকের ক্লাসের উপরে ধন্যবাদ তারিখ ইমাম স্যারকে অপূর্ব একটা প্রেজেন্টেশন উনি দিলেন একটা নতুন দিশা দেখালেন এবং যে সমস্ত মেডিসিন গুলো বলেছেন কিছু কিছু মেডিসিন সত্যি আমারও জানা নেই যেগুলো স্যার নীলকমল স্যার বললেন 
আগামী দিনে এইভাবে কেসগুলোকে যদি দেখা যায় তাহলে অনেক বাচ্চা কি অনেকটাই সুস্থ পুরোপুরি না হলে অনেকটাই সুস্থ করা যাবে তবে উনি একটা নতুন দিশা দেখিয়েছেন এটা মনে করি আর সত্যি কথা এই নীলকমন স্যার একটা আবেগের মধ্যে কথা বলেছেন অনেকেই মায়াজম মায়াজম সত্য কথা নিয়ে বলে কিন্তু এটা যে কতটা ডিফিকাল্ট কতটা ডিফিকাল্ট এবং কতটা পরিশ্রম করেছেন আমি তো খুব মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনছিলাম ধন্যবাদ তারিখ ইমাম স্যার ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার এবার আমরা চলে যাব আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন গিরিধর বিশ্বাস স্যার স্যার দু চার কথা আপনি যদি কিছু বলেন তুমি এগিয়ে যাও অটিস্টিক শুধু নয় যে কোনো রোগের একটা গ্রেড আছে এবং গার্জিয়ানদের একটা গ্রেড আছে মানে মানুষের ধৈর্য সহ্য করার ক্ষমতা এটা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম এখানে কিন্তু চাইল্ডটা তো সে অটিস্টিক হয়ে জন্মিয়েছে সেটা একটা ফ্যাক্টর কিন্তু মানে একজন বাবা মা বা পরিবারের মানুষ বা সোশ্যাল যে অ্যাটমসফিয়ার মানে তাকে কতটা ধৈর্য দিয়ে কতটা সহ্য করে তাকে চিকিৎসার মধ্যে শুধু চিকিৎসা নয় কমলা বলে গেলেন যে বিহেভিয়ার থেরাপি বলে একটা ব্যাপার আছে তো আমরা তার সঙ্গে আমরা তাকে কি মানে আনচেন্ড করব না তাকে চেঞ্জ করব তাকে বেঁধে রাখব এই বেঁধে রাখার প্রবণতাগুলো যতটা কমবে ততটা কিন্তু চাইল্ডটা মানে একটু ভালো দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার ধারণা তোমার অনেক মানে ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি চেষ্টা করুন আর আমাদের গ্রুপের সবাইকে ধন্যবাদ দেই যে তারিখকে আপনারা উৎসাহিত করুন যে সে যেন আরও অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে এবং আমাদের আগামী দিনে দিশা দেখাতে পারে এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম নমস্কার ধন্যবাদ আমাদের গিরিধর বিশ্বাস স্যারকে এবারে আমরা প্রশান্ত রায় স্যারকে একটু দেখে নেব আমার অ্যাকচুয়ালি কিছুই বলার নেই এত উচ্চ লেভেলে স্টাডি করে এসেছে যে তারিক ইমাম স্যার খুব মানে আমি এতটাই ইমপ্রেস হয়েছি খালি ভাবতে ছিলাম পড়াশুনো করতে গেলে বা আমাদের জুনিয়র লেভেলদের ঠিক এইভাবে স্টাডি করা উচিত এবং গভীরভাবে স্টাডি করা উচিত এই যে নিউ অ্যাসপেক্ট যে এত কিছু বলল তার সঙ্গে নীলকমল স্যারও যে যথেষ্ট বলল মানে আনবিলেবেল অনেকগুলো নতুন নতুন ওষুধ বলেছে যেমন এম এম আর এই ওষুধগুলো আমি পড়েছিলাম বা ইন্ডিকেশন হয়তো জানি ব্যবহার করিনি তারিক ম্যাম স্যার আছে কিনা আমি জানি না আমি একটা দুটো প্রশ্ন করছি যে এখানটা যে সেরেটোনিন মেডিসিনটা বা ভার্বাসকাম মেডিসিনটা এইগুলো কি কোন অ্যাঙ্গেলে ব্যবহার করা যায় সেরিটোনিন ব্যবহার করা যায় স্যার সেরিটোনিনটা ব্যবহার করা যায় সেরিটোনিনটা ব্যবহার করা যায় মানে সেরিটোনিনটা আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি কখনো ইউজ করি নাই ভার্বাসকামটাও আমি কখনো ইউজ করি নাই মানে মানে মূলত হচ্ছে যেটা যে আপনি হয়তো জানেন যে স্যার আপনি অবশ্যই জানেন এখানে সবাই জানেন যে টিনাস স্মিথ যখন উনার এই সিস থেরাপি আবিষ্কার করলো তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান হোমিওপ্যাথদেরকে বলল যে তোমরা এই সিস থেরাপি ইউজ করতে পারবে না কারণ এখানে আসলে ভ্যাকসিন ইন্ডাস্ট্রির অনেক বড় একটা ব্যাপার ওনার অটিজমের যেই বইটা এখানে কিন্তু উনি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলছেন যে এম কি কি ক্ষতি হয় ডিপথেরিয়ার মেরিয়াতে কি কি ক্ষতি হয় অনেক ইয়ে আছে যেমন একটা ওষুধ আছে হাইড্রোজেনিয়াম একটা ওষুধ আছে প্লাসেন্টা হিউম্যান নাম এগুলো আসলে মানে যদি এটা যদি ধরেন আরও তিন চার ঘন্টা কথা বলা যায় তো তাহলে হয়তো এটা সম্ভব না মানে ওই কারণে আমি ওই ওষুধগুলোকে একটু বাদি দিয়ে গেছি আর একটা ওষুধ আমার ভুল হয়েছে আমি অ্যাড করতে ভুলে গেছিলাম এটা হচ্ছে ট্যারেন্টুলা তো 
এখানেও আসলে আমি এগুলো এই দুটো ওষুধ আমি ইউজ করি নাই তবে একটা ওষুধ খুব বেশি ইউজ হয় আরেকটা ওষুধ এটা হচ্ছে কর্টিকোসন কর্টিকোসনটা ইউজ হয় যখন বাবা মার কোন ধরনের ইচিং এর হিস্ট্রি থাকে বা বাবা মা যদি কোন সরি স্পেশালি মা তার যদি স্ট্রং অ্যান্টিবায়োটিক এর হিস্ট্রি থাকে হয় অ্যান্টিবায়োটিকাম পলি অ্যান্টিবায়োটিকাম ইউজ হয় নতুবা কর্টিকোসন ইউজ হয় এখন কর্টিকোসন ইউজ হয় তখন যখন হচ্ছে যে বাচ্চার পায়খানাটা একটু গ্রিনিশ আসে এবং তার একটা কফের প্রবলেম থাকে আর কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক তাকে দেওয়া হয় কিন্তু সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা রেজিস্টেড হয়ে যায় এইটা হচ্ছে কর্টিকোসিনের একটা ভালো ইন্ডিকেশান আর এম এম আর স্যার এম এম আর আমি নিজেই ইউজ করছি আমার মেয়ের উপরে তো এম এম আরের যেটা হয় এম এম আরে কিছুটা লেয়ার ক্লিয়ার হয় যেগুলো অ্যান্টি ভ্যাকসিন মেডিসিন এগুলোতে কিছুটা কিছুটা করে লেয়ার ক্লিয়ার হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মে মেডিসিন আমার কাছে মনে হয় যে একটা মেডিসিন আছে এটা হচ্ছে স্যাকারাম ক্যালকেরিয়া কার্ভের যে সমস্ত কনস্টিটিউশন আছে ক্যালকেরিয়া কার্ভের কনস্টিটিউশনের উপরে স্যাকারাম অত্যন্ত ভালো কাজ করে মিষ্টি খাওয়ার যদি তার ইচ্ছাটা পাওয়া যায় দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য কিন সিমটম অফ স্যাকারাম উইথ ক্যালকেরিয়া কার্ভ কনস্টিটিউশন এটা স্যার আমি পার্সোনালি এটা আমি কনফার্ম করতে আমি এটা অন্তত বিশটা কেসে আমি স্যার এটা দেখছি আর কি স্যার ধন্যবাদ স্যার অবশ্যই এইটাই আমি স্যাকারামটা জানতাম অন্যভাবে কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা আমি জানতাম না এই জন্য আপনার কাছে ঋণি এবং আপনার পড়াশোনার স্ট্যান্ডার্ড দেখে এতটাই ইমপ্রেস হলাম যে এখনো নিজেকে আবার পড়তে খুবই ইচ্ছা করছে মানে ভালো থাকবেন নমস্কার এই যাই হোক ওষুধ যেই দুটো বলেছি একটু মানে টাচ করতে পারলাম খুব ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে আমার এত ভালো লাগলো আজকে মানে অনেক দিন পরে সমৃদ্ধ হলাম ভালো থাকবেন ধন্যবাদ প্রশান্ত রায় স্যারকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন কল্যাণ ঘটক স্যার আপনি সংক্ষেপে দু চার লাইনের কিছু বলুন তারিক ইমাম স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ এরকম একটা কেস এত সুন্দরভাবে উনি ট্যাকেল করছেন এবং আশা করি ভগবানের কাছে কামনা করি উনি যেন সফল হন একটা বিষয় হলো তারিক ইমাম স্যারের যে পড়াশুনো এত পড়াশুনো করার মতো মাথা আমাদের অনেকেই নেই আমরা পড়াশুনো করতে চাই কিন্তু পড়াশুনো ধরে রাখাটাই একটা বড় ব্যাপার নেহাতি তারিক ইমাম স্যারের অসাধারণ মেধা এবং সেই জন্য সে এই জায়গাটা ধরে রাখতে পারছে এবং করতে পারছে কিন্তু আমার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে তারিক ইমাম স্যার যে কার্সিনোসিনটা কিন্তু আপনাদের একবার আপনার অন্তত ভেবে রাখা উচিত এই কেসে কারণ পেশেন্টের জন্মটাই হয়েছে প্রলং সাপ্রেশনের মধ্যে এই যে কতক্ষণ ধরে সে মায়ের ওম্বের মধ্যে ছিল যা জন্মের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে এবং জন্মটা কোন রকম ভাবেই প্লাসেন্টা মায়ের খুলছে না এবং তার সঙ্গে মাকে বাধ্য হয়ে জল বের করে দিতে হচ্ছে মানে ফ্লুইডটা বের করে দিতে হচ্ছে ধরের পরেও যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং আহ আরো একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে যে এই যে আপনার কাছ থেকে শুনে যেটা আর কি মনে হলো যে মায়ের প্লাসেন্টার থেকে ওয়াটার বেরিয়ে যাওয়ার পর বাচ্চার চোখ ওপেন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বাচ্চা ওপেন হয়ে যাওয়ার পর চোখ ওপেন হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু সে ওইখানে অন্ধকারের মধ্যেই ছিল এবং সেই জন্য তার একটা প্রলং সাপ্রেশন কিন্তু একটা আছে দ্বিতীয় কথা হলো পেশেন্টের মধ্যে প্রচুর বাইপোলারিটি আছে এটা আমি আপনার কথাতে মনে হলো যে বাইপোলারিটি ইন দ্য সেন্স পেশেন্ট এমন দিকে ভাঙচুর করছে এবং এই ধরনের টিমেন্ডাস তার মধ্যে রেজ দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু তার মধ্যে প্রচন্ড আর্টিস্টিক সেন্স এবং প্রচন্ড একটা যে এই যে বিভিন্ন রকম পাজল সলভ করা এবং যে ইন্টেলিজেন্সি একদিকে ভয়ঙ্কর রেজ তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ইন্টেলিজেন্সি এই যে একটা বিরাট বাইপোলারিটি এবং এই বাইপোলারিটির মধ্যে কিন্তু তার মধ্যে একটা খুব দক্ষ করা যাচ্ছে সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে অবশ্যই স্ট্যামোনিয়াম আপনি খুব দারুণ ওষুধ করেছেন স্ট্যামোনিয়ামের প্রচন্ড অন্ধকারে ভয় এবং স্ট্যামোনিয়াম ঠিক পেশেন্ট ভালো আছে কিন্তু হতে পারে আমার ব্যক্তিগত মত আপনাকে কিন্তু কার্সিনোসিন এরপরে ভাবতে হতে পারে কোনো একটা সময় গিয়ে যাই হোক এখানে অনেক বড় বড় স্যারেরা এখনো আছেন অজয়দাস স্যারেরা এখনো আছেন তার কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো আপনাকে শুভকামনা রইল ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ কল্যাণ ঘটক স্যারকে এবারে আমরা চলে যাব অজয় দাস স্যারের কাছে অজয় দাস স্যার যদি আপনাদের কিছু আমাদের কিছু বলেন ধন্যবাদ 
তারিখ ইমাম স্যার কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং উপস্থিত যারা আছেন প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি যখন এন্ট্রি নিয়েছি আমি কিন্তু কোনো স্লাইড দেখতে পাইনি পারিনি কারণ আমি জাস্ট তখন চেম্বার বন্ধ করে বাইক চালিয়ে কানের মধ্যে ফোনটা লাগিয়ে পুরো রাস্তাটা এসছি এসে তাও আবার মধ্যখানে দুবার ফোন ঢুকে গেল কেটে গেল যাই হোক তার মধ্যে যেটুকু শুনেছি স্লাইড না দেখলো যা শুনেছি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানে ওনার প্রেমে পড়ে গেছে উনি এত স্টাডি করেছেন তার পিছনে ওনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে উনি সেটাও বলেছেন যে ওনার ফ্যামিলির মধ্যে এই অটিস্টিক চাইল্ড ব্যাপার একটা আছে যার জন্য ওনাকে আরো বেশি আকৃষ্ট করেছে বলে আমার মনে হয় তো এতে এত নতুন নতুন মানে নতুন বলতে আমাদের কাছে নতুন যেহেতু আমরা ওগুলো ব্যবহার করিনি যে মেডিসিন গুলো উনি বলেছেন এবং কার্সিনোসিনের কথা উনি বলে গেছেন ঘটক সার যেটা বললেন কার্সিনোসিনের কথা বলেছেন উনি কার্সিনোসিনের যে পিকচার গুলো যে রাজেন সংক্রমণ কিভাবে ওটাকে দেখেছে ডক্টর ভিতুল গাস কিভাবে দেখেছেন কিভাবে সেখান থেকে সেটা উল্লেখ করে গেছেন এই যে ডেপতে ঢোকা আমি সবসময় একটা কথা বলি মানি যে হোমিওপ্যাথি ইজ আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স তো এই আর্টের জায়গাটা আমাদের মকবুল ফিদা হোসেনও শিল্পী গণেশ পাইনও শিল্পী আবার আমাদের পাড়ার রামচন্দ্র শিল্পী তো এই যে শিল্পীর যে চোখ কিভাবে সেখান থেকে তার মূল নির্যাসটা বের করে নিয়ে আসবে সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের তারিখ ইমাম সাহেব ঢোকার চেষ্টা করেছেন ঢুকছেন আই হোপ যে উনি সফল হবেন এবং এইভাবে ওনার অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অটিস্টিক চাইল্ড নিয়ে খুব বেশি হয়নি যেটা গিরিধর সাহেব বললেন হ্যাঁ আমার জীবনে যেটা যে তিন চারজন অটিস্টিক পেশেন্টকে আমি দেখেছি তাতে আমার যেটা এসছি উপলব্ধি যেটা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট যেটা গিরিধর সাহেব বলছিলেন বাবা মাকে অনেকটা বেশি বেশি করে তাদের দিকে নজর দেওয়া এবং দেখা গেছে এক একটা ছেলে এক এক ধরনের হয় অটিস্টিক চাইল্ডের যে তারা হয়তো খুব আগ্রাসী এটা ভাঙছে ওটা ভাঙছে সেটা ভাঙছে কিন্তু তাদের কাছে আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলছি একটা একটা পেশেন্ট দেখতে গিয়েছিলাম এবং সেই পেশেন্টটি এমন ছিল যেটা একটা সময় ইমাম সাহেব বলেছেন যে বাচ্চাটা যখন শুতে যায় তখন গিয়ে সে বালিশ নিয়ে তার মাস্টার বেড করার চেষ্টা করে আর এই বাচ্চাটা ছিল ছেলেটি সারাক্ষণ বেশিরভাগ সময় সে ঘরের মধ্যে ল্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াতো এবং সে কেউ বাড়িতে এলে সে যদি মহিলা হয় তার কোলে ওঠার চেষ্টা করত তখন তাকে কোনো কেউ এলে জামা প্যান্ট পরিয়ে দিত কিন্তু তার মহিলাদের কাছে গিয়ে সে ছোট বাচ্চা সে যখনই যেত তখনই তার পেনিস ইরেক্ট হয়ে উঠত তাতে তার অন্যান্য মহিলারা লজ্জা পেত তাকে বাচ্চাটাকে খারাপ ভাবত সেই জন্য আস্তে আস্তে দেখা গেছে ওই বাবা মা ছেলেটাকে মারধর করত তাকে বেঁধে রাখতো তাতে ও আরো বেশি ক্রোধী হয়ে উঠেছিল তো আমাকে এখন দেখেছিল তখন আমি গিয়েছি যেতেই প্রথমে বলে ডাক্তারবাবু আপনি আপনার ব্যাগ ফ্যাগ গুলো সরিয়ে রাখুন গুছিয়ে রাখুন ও কিন্তু ভেঙে জুড়ে দেবে থাক দিন ওকে ও কি করে দেখি আমি গিয়েছি ছেলেটি এলো আমার ব্যাগ দেওয়া টাকা নিয়ে করলো ব্রিফকেস ছিল আমি ছেড়ে দিলাম ব্রিফকেসটা ও ব্রিফকেসটা খুললো খুলে তার মধ্যে স্ট্রেতো ছিল স্ট্রেতো তাকে বের করলো কিন্তু আমি তাকে একদম বকিনি হ্যাঁ আমি আমি ওদের বাবাকে বরঞ্চ আটকে দিলাম ওকে করতে দিন আধ ঘন্টা ওখানে ছিলাম বাচ্চাটার সঙ্গে আমি আস্তে 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 বাচ্চাটা কিন্তু শান্ত হয়ে গেল 
ওই যে তার ভাঙচুর সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া এটা ফেলে দেওয়া আবার তেঁতুল নিয়ে টাটনি করছে এবং সেটা ভেঙে ফেললো তাও আমি কিছু বলিনি আপনারা কিন্তু ওর সঙ্গে এইভাবে কথা বলার চেষ্টা করুন এই ব্যবহারটা করার চেষ্টা তাহলে ও কিন্তু শান্ত হয়ে উঠবে এই ম্যানেজমেন্টের জায়গাগুলো আমার ভীষণ ভাবে লক্ষ্য করতে হবে এই জায়গাগুলো যদি আমরা করি তাহলে বোধ হয় কিছুটা সফল হতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে ধৈর্য প্যারেন্টসেরও ধৈর্য থাকে না আমাদের ডাক্তারদেরও ধৈর্য থাকে না আর যেটা বলেছেন উনি যে একটা স্টেজে গিয়ে তার উপকার হলো তারপর আবার সব ফিরে এলো তখন আমরা পসোলজি বলতে গিয়ে যখন উনি বলছিলেন যে আমরা মেডিসিন চেঞ্জ করে ফেলি হ্যাঁ এটা ঠিক কথা বলেছেন একদম ঠিক কথা বলেছেন একদম এই আমাদেরও পেশেন্টস আমরা হারিয়ে ফেলি আমরা বোধ হয় ভাবি যে তাহলে আমার সিলেকশন মেডিসিন ঠিক নেই এই যে উনি গভীরে ঢুকেছেন এর জন্য ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না উপস্থিত সবাইকে বিশেষ করে তারিক ইমাম সাহেবকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি সুরাত ধন্যবাদ অজয় দাস স্যারকে আমাদের মধ্যে এখনও অনেক স্যারাই রয়েছেন আমরা আসলে প্রত্যেককে ডাকতে গেলেও অনেকটা সময় চলে যায় তবুও আমরা অল্প কিছু কথা যদি তাম ওনারা বলেন যেমন অশোক কুমার চ্যাটার্জি স্যার আপনি যদি কিছু বলেন বলা তো কিছুই নেই বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছি স্বয়ং নিকট প্রার্থনা করি তার কিনমাম স্যার আরো এগিয়ে যান ওনার যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য যেন আরো ছড়িয়ে যায় দিকে থেকে এবং আমরা ওনার কাছ থেকে আরো শিখতে পারি এইটুকু বলেই স্যারকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আর শেষ করছি ধন্যবাদ স্যার আমরা এবারে যাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন স্যারের কাছে ধন্যবাদ সবাইকে সালাম জানি যত তারিখ ভাই আসলেই অসাধারণ একজন আলোচক ও বটে চমৎকার সুন্দর আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং এই বর্তমান সমাজে সবচেয়ে গবেষণালব্ধ একটি জায়গা সেটা হচ্ছে অটিজম এই বিষয়টিকে সমস্ত পেথির থেকেই তারা চেষ্টা করতেছে যে এর একটি একটা সফলতা জায়গা তারা দেখতে পায় আমিও জানি আমারও বেশ এই ধরনের কিছু এক্সপিরিয়েন্স প্রবাহ কিন্তু সেই রকম কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না তবে তারিখ ভাইয়ের এই আলোচনার থেকে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্নের জন্ম হয়েছে সেটা হচ্ছে যে তারিখ ভাই এই যে প্রথম তারিখ স্যার যে ইস্টারমোনিয়াম সিলেক্ট করে জিরো বাই এইট দিয়ে পরে আবার নিচে নেমে আসলেন এবং নিচে নেমে আসার কারণ কি যদি একটু মাঝখান থেকে যদি ব্যাখ্যা করতেন তাহলে এটা কেন তিনি মনে হলো যে নিচে নেমে আসেমোনিয়াম জিরো এইটটা দিছিলাম আসলে স্যামোনিয়াম জিরো এইটটা যে কারণে দিছিলাম এটা হচ্ছে যে মানে আমার কাছে ভাবছি আমি আমি ভাবছিলাম যে ওর ভাইটাল ফোর্স অনেক হাই আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে ওর ওভার সেন্সিটিভিটিটা সম্ভবত নাই কারণ ওর বাবা মানে আমাদেরকে কেউ বলে নাই যে ওর ওষুধের উপরে এত প্রচণ্ড পরিমাণ ওভার সেন্সিটিভিটি আছে তো এখানে আমরা যখন আমি যখন দেখলাম যে সে স্টেয়ারগুলো ইয়ে করতেছে আমি একটা ভিডিওতে দেখলাম ভিডিওগুলো আমি দেখাইতাম যেটা প্রাইভেট ক্লাস হইতো আমার কাছে সবগুলো ভিডিও আছে আমার কাছে প্রায় আটটা ভিডিও আছে এই ছেলের প্রাইভেট ক্লাস হলে আমি ভিডিওগুলো দেখাইতাম তো মানে ওই সিঁড়ি দিয়ে যখন সে ডাবল স্টেপিং করতেছিল তখন আমার কাছে মনে হলো যে এইটা আসলে আমাকে একটা সিমটম দিচ্ছে এবং এটা ওইটাই আমাকে বলে দিছিল যে এই কেসটাতে ওষুধ সিলেকশান ঠিক আছে যেহেতু ওষুধ সিলেকশান ঠিক আছে যেহেতু অ্যাগ্রাভেশান হয়েছে তাহলে আমার পোসোলজিতে গন্ডগোল হয়েছে 
সোসোলজিতে গন্ডগোল যেহেতু হইছে আর 0 বাই 1 আমেরিকান হ্যানিম্যান কোম্পানি তারপরে হচ্ছে যারা আছে হেলিয়স থেকে আনা সম্ভব না হেলিয়স থেকে আনতে গেলে 30 দিন 35 দিন লাগে লন্ডন থেকে আমেরিকা ওষুধ শিপ করাইতে তো হ্যানিম্যান কোম্পানি যেটা আছে ওইখানে 0 বাই 1 টা দিতে গেলে অনেক কথা শুনতে হয় কারণ ওরা 0 বাই 1 ছাড়তে চায় না তো এই কারণে এইটার পরে আমরা সরাসরি ওকে 0 বাই 2 দেই কারণ এর চেয়ে ছোট পটেন্সি আমার কাছে ছিল না जीजी लघुकरण चाकर प्रदान कारणा মানে এরা এত মেন্টালি ইমোশনালি এত ফ্রেজাইল হয় এত ভঙ্গুর হয় যে মানে আমি এমন আছে যে চোদ্দ দিন পনেরো দিন নিছি একটা কেসে আমি একটা ওষুধ পাঠাইতে নাম পাঠাইতে প্রেসক্রিপশান পাঠাইতে তো এখানে আমি যখন এড দিলাম তখন আমাকে আসলে মূল হচ্ছে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু আমি তো ওষুধ চেঞ্জ করতে পারবো না কারণ ওষুধ তো প্রুভিং বলতেছে ওষুধ ঠিক আছে मध्य व्यवहार कर लोजे भेतरे रिएक्शन हर मध्य खिचुनि फिजिकल ग्रोथ मानीमियम बड़ो भाई कथा प्राय समय এবং এই কথাটা আমি মানে আমি ওনার পায়ে প্রণতি জানাই যে এই কথাটা উনি আমাকে শিখাইছেন যে অটিজমের বাচ্চাদের ওষুধ দেওয়ার আগে যেই সিচুয়েশান থাকে 
ওই সিচুয়েশন যদি কেস টেকিং না করা যায় কোনোদিন বাচ্চা ভালো হয় না কোনো উন্নতি পাওয়া যায় না এটা উনি আমাকে শিখাইছেন উনি আমাকে এটা একদম হাতে কলমে শিখাইছেন যে এদেরকে কোনো ধরনের মেডিকেশন দেওয়ার আগে এদের ঠিক যে স্টেটটা থাকে যেমন এই কেসটা এই কেসটাতে কিন্তু ওরা কোনো মেডিসিন ইউজ করতেছিল না দেড় বছর সুতরাং আমার জন্য একটা লাভ হয়েছে মানে আপনার আমার মনে হয় যে ও কোনো ওষুধ ইউজ করার আগে যেখানে ছিল ওইখান থেকে কেস টেকিং করলে আপনি রিয়েল মেডিসিনটা পাবেন কারণ এখন আপনি কুপরা মেরিয়া পাবেন আপনি বার্নিক্স পাবেন আপনি বুফরানা পাবেন আপনি অনেক কিছু পাবেন মানে অনেকগুলো ওষুধের একটা ইয়া পাবেন আর মানে এইটা একটা মানে বড় ব্যাপার এটা একটা বড় ব্যাপার আর অটিজমে আরেকটা জিনিস আপনাকে বলে দেই যেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যদি কেউ থাইকা থাকেন যদি রেকর্ডিং হয়ে থাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা অটিজমে যতটা কম পারা যায় শরিক মেডিসিন ইউজ করতে হয় কারণ অটিজমে ছোরাকে যদি আপনি নামায় দেন তার মধ্যে কিন্তু টিউবারকুলার সিফিলিটিক টেন্ডেন্সি চাক দিয়ে উঠবে তখন ওই বাচ্চা কন্ট্রোল করতে পারবেন না সো অটিজমে শরিক মেডিসিন ইউজ করতে গেলে এক হাজার বার ভাবতে হয় থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে একজন স্যার একটা কোশ্চেন্স করবে शुनार अनेक शेष होना सर के धन्यवाद सुंदर एक क्लस नारे ধন্যবাদ আপনাকে মতামত দেওয়ার জন্য সত্যি একটা বিষয় যে এইটুখানি ক্লাসে আমাদের কিছুই মন ভরে না আরও যেন শিখতে ইচ্ছা করে তার জন্য আমরা এটা যদি দুটো ক্লাসে হতো অনেক ভালো হতো আমার মনে হয়েছে স্যার স্যারকে অনুরোধ করব আমরা যে এরকম যদি বড় কোনো কেস বা ক্লাস থাকে আপনি দুটো ক্লাসে ভাগ করে নেবেন ধন্যবাদ স্যারকে আমরা আজকের মতন অফিসিয়ালি ক্লাসটি এখানেই শেষ করলাম